哈台资讯特辑《台中山海线争霸战》。在上一集，我们专注于旧台中市区内的街坊，而县市合并后的台中，幅员辽阔达两千多平方公里，市面积仅次于高雄的第二大直辖市。除了旧市区，台中与大肚山做分隔，分别是西侧的海线城乡与东侧的市区吉山线城乡。本次哈哈台街访，回应广大粉丝热烈讨论，深入回访台中山线与海线。还记得我们在第二市场遇到的北中高三姐妹吗？从头到尾，台中的境地都只是杯弓蛇影，不不一定哦，不一定哦。台中人，你真的有看过或听过枪声吗？没有，我住的地方蛮。安全的，因为我同学是住海线的，所以就不一定，<笑>就是不一定啊，就不一定。至于海线怎么了，他们又怎么看待治安问题呢？海线，大肚山以西的滨海部分，包括大甲区、大肚区等八区，因网友暗指黑道纠纷，将人埋葬在水泥里，故海线有着“每个消波块内都有一个灵魂”的都市传说。首先是这位来自海线的吴七哥，海线比较民风淳朴的感觉。人与人关系会比较近一点，就海线，你去菜市场可能大家都认识这样子。市区人都比较混杂一点啊，我还是觉得市区比较混乱。市区比较混乱。那你有听过海线消波块吗？有啊，大学的时候一听到我是从台中海线来，说消波块的故乡什么的，就是比较有人得罪你，可能就讲这句话就可以他这样。那你可以示范一下怎么讲吗？我不太会。哦，不太会。对对对，我江湖味没有那么浓。我们就比较书生的性格。那我听听看，书生讲起来是怎样？小心放下去做小波块。小波块，海线人的专属武器。下一位是海线杀入市场的冯力潘桃哥。海线还好嘞，我觉得海线还好，市区可能会也比较乱一点。嘴巴上调侃市区，但老板还是分享了海线奇闻。中山路上。就是有一间餐厅，它就是发生枪击案，它现在从餐厅收掉，它整个都打掉，哎，让它晒地啊，哎呀，把那个力气把它晒掉，就是阴魂啊，就是要让它全部打掉，然后让太阳光就是照射，哎，然后让它那个气啊，哎，就比较顺一点。经常会经过那边吗？会啊，会啊，会。呃，还好啦，平常心啊，对。海线人世道看多了，内见平常心。这位幼教老师也有个平常心的故事，想要分享。有遇过可能比较凶悍的爸爸妈妈的小孩吗？倒是还好哎，只是就是说二十几岁的时候，在国小代课的时候，我有听过有那个家长就是可能不太高兴，觉得老师。对他孩子不好还是什么的，就拿那个什么钉耙之类的，就要冲进去找老师了。钉耙还好。为了平衡一下各位失控的价值观，老师接着分享了可爱同学的故事。我现在那大概就有一个小朋友啊，有一次他不不知道做什么，那我就我就在生气，我说我现在很生气哦。他就会告诉你，老师你很漂亮，你不要生气。老师你要你要你要镇定。他们喜欢看你穿的布灵布灵的，越亮他觉得你越漂亮了。你今天没有穿的布灵布灵哎？没有，一天没上课。上课的时候会特别穿。不会啦，小朋友眼光就看你的这样子、啊。因为我们一般都穿阿拉夏的，我们三个老师都穿阿拉夏。颜色很丰富，颜色造型就比较可爱风。哈哈台的冷知识，老师都穿阿拉夏。有鉴于海线居民的平常心与众不同，我们决定请益海线的翘班大甲哥治安相关问题。加治安就好诶，加台中市查个最近加无虾米焦点，是讲加嘛是足侪观光客，所以较无影响。于是我们接着询问治安就好诶原因。叫阮海线诶，真能攻董事长，所以应该是治安就好诶。<笑>守护你们啦！嘿，应该是安尼讲啦，我因为伫野地盘，我就安尼讲啦，哎、哦，宝马赛克去。阿丽讲我听过海鲜消波块。哦，就是这，<笑>你咧搞我创坑哦。我我我我我。迄就是，你若无好会提钱啊，快去钱啊！<笑>看你是要进啥，你若要进消波块嘛会使，啊，就看你。做什么代志做不好，伊就给你拖去警啊！你若够搞笑，他就给你拖去警。海线结论：用平常心看待世俗纷扰，这就是海线结论。
、山县、台中市区以北、大肚山以东的范围，依据地形不同，还可以细分为东山县及西山县。在治安问题上，山县比起海县及市区低调许多。这次我们前进就台中县政府设立地点丰原，居民对于台中又有什么想法呢？首先是山县丰原第一市场红人，我是哈哈台，哈哈台哦，对，哎、啊，我你奶奶。年龄是，不是？回到正题，红尘贝贝眼里的丰原有什么不同呢？你觉得丰原跟台东市区有什么不一样？它是它的卫星城市啊，因为丰原很棒啊，这边的人善良多了。对对对，因为台东那边比较狡啊，因为我就住台东啊，<笑>可以吧？可以吧？可以吧？你有被什么狡猾的手段？用没有了，没有了。我们大部分都骗客人而已，其他也没有什么，没有什么，没有什么很狡猾的地方。<笑>原来你才是狡猾 master。叔叔，你跟海线熟吗？我海线不熟，海线是那个什么？叫地盘了、啊，我不敢去啊。哎，不，哎，这个也不能讲，这个不可以播啊，哥，这个也不可以播啊。你有去过海线吗？我去过海线啊，我我。我的我的老婆就是海鲜的人啊！哦、真的，哎、欸，真的真的真的，海鲜才有这么漂亮的啊！海鲜才有这么漂亮的、啊。海鲜，漂亮老婆的集散地。市场卖鱼阿姨跟我们推荐整个台中的美好：天气好，空气好，哎，交通便利，什么都好。像我朋朋友住宜兰，你没有？他已经下雨下两个多月了，<笑>所以我们这边 OK 的。宜兰躺着也中枪。台中市区是。比较都会，哎，这里比较稍微淳朴一点点，呵呵比较热情一点点，对，人人都很热情哈，对不对？姐姐很热情。<笑>所以你们卖最好的鱼是哪一种啊？我们卖最好的很多呢，几乎像寻龙鱼。寻龙鱼是什么鱼啊？好，你吃看看。我吃看看。可以啊。好。哎，超好吃的哦。真的好热情啊。而热情的还有这位上班时打手游的配件店员，算蛮热情的吧？怎么说热情？就是不有人理啊之类的，没有那么冷漠吧？蛋糕吗？蛋糕？为什么你放蛋糕？这个不要录了吧？这很酷哎！没有，因为昨天刚好刚好去买。山县结论：对人欢呼，四处请客，这就是热情的山县精神。接下来，这位丰原的首饰店阿姨跟我们感叹生意的兴衰。台中人消费比较高，我们这边消费群好像都跑到台中去消费了。丰原的景气就,就生意也比较分，没那么好做。你们会说自己是丰原人还是台中人？我们会说我们丰原人。我们住丰原啊，但是说丰原啊，你会是去潭子，他也是潭潭子人啊，因为台中太广了吧。而幅员辽阔的台中，我们也很好奇山海县的居民对彼此的看法。阿姨，你跟海县熟吗？那边的人蛮淳朴的啊，越乡下的人越亲切，越有人情越味。所以那里算是更乡下的地方。<笑>现在也没什么乡下不乡，现在交通那么方便，对不对？车一坐就到了。只是说乡下人哈、哦、比较淳朴啊，真的人情味比较重。海县是淳朴的乡下人。刚刚出现过的海线翘班大甲哥有话要说，三线的人就还是会觉得自己是都市人啊。三线觉得自己是都市人，那海线的人就会就会被人家大家当做是乡下人啊。每次在讲我是我是清水，哇，那个乡下地方，你们那边有 seven 吗？<笑>因为其实我们附近全部都是田啊，旁边都是坟墓，然后就是自己住一家，我们家就是独立在一栋。然后那边很多都是这样子的住户，在台中不可能会有。原来是偷渡了名下有房有田的部分啊。而关于山县觉得自己是都市人，山海县的战争延伸到这位南北货二代。市区的人，我认为啦，他们会活得很像是台北人，可是其实一点都不像。其实一点也不像。他们认为说台北就是一切很棒，因为尤其像现在那么多的。新媒体啊，都在那边发展，有没有？或者是那些讲一些网红就好，他们都基本上都在台北那边。那如果想要把台中变成那样子的话，我觉得那只是会缺少台中它真正的味道，只是人情。而他也用自己的专业分享了不同观点。以前真的是方圆，真的是很常吃方圆全屋醋，然后后来现在方圆屋醋他老板没有做，味道是他带起来的，真的。方圆方圆跟台中，我觉得差异是差在这方圆屋醋。哪都好的。你对海鲜有什么想法，或者是什么印象吗？我记得海鲜他们口音很凶而已。<笑>海鲜口音都很凶。说他们说背靠吧，那你只要一听完之后，这个海那个那个那个那个人是海海鲜来的，是不是？<笑>
。针对这个观点，伊打时的翘班大甲哥有不同看法。台庆人应该是讲话的海口音很好笑吧？像我讲台语的话，吃粥我就说被讲了不，或者是<笑>反正我们在讲的台语都是很奇怪，就像我们说逛街，人家说蛇街。你就说蛇龟，我们的口音都大概是这种很重的啊。我如果讲了一大串台语，大家一听就知道这是清水人的口音。那你说一大串台语？我底下银行在上班呐，啊，你们有看报现在什么搞位置哦？搞穷家给阿吉的。中场休息，大甲哥与来自市区的同事要跟各位分享台中人的专属口头禅。真的假的？院里那一群就可能没有台中，就没有真的假的啊，所以他每次跟我讲，哎、欸，我们营收下降，我说真的假的，然后他就会，<笑>他就会生气哦，我骗你干嘛、啊？<笑>这有什么好骗你的？然后我说没有啦，这口头禅，<笑>你兴奋的时候也要用真的假的，然后你低落的时候也要用真的假的，比如说，哎、欸，你那个案件没过，啊、真的假的？哎<笑>、欸，你案件过，啊、真的假的？<笑>还有什么 hill？ 就是 hill， 哦 hill hill hill， 真搞哦 hill。什么什么 hill？ 嘿，帮我用解嘿，麻烦解嘿。对，市区人有吗？市区人就是哦是哦，对对，他们还是比较 gay 发，还是会讲中文。一不小心又擦枪走火，于是我们请到了这位来自大雅，在市区工作的百货柜姐，为市区人的假掰做说明。区的话，感觉就七旗这边的人比较有格调、哦。七旗这边的比较有格调，因为看来市区逛百货的人，平常的话就是这种有闲有钱的那种。因为我之前是在那个艾迪达，就是小朋友的，然后就有妈妈来，她穿得很朴素，可是她进来的时候就是直接用点的，就是点点点，就是这件这件这件都要这样子。这种客人就是非常好的客人。假白是用钱堆出来的，懂？那你会说你自己是大雅人还是台中人？我都会说台中是台中人呢、欸，丰<笑>原他们会说自己是丰原人，他们讲自己是丰原人，就会感觉到有钱有地的那一种。很多长桥啊都是住丰原那一区的，长桥啊都住在丰原。而且我觉得他们就是很会生小孩吧，我觉得那一区其实妇产科特多的。我的一个姐妹她也是在丰原的在妇产科工作，就那一栋就有六六七层楼哎，丰原人感觉就是。在我印象就是有钱，然后有闲，然后就是家里的成员都还蛮多的。最明显的是被山信用财富海放的海鲜。不止如此，这位大雅绿衣哥接着补枪。大雅很凶。你们觉得我朋友都很凶啊？大雅的啊，其他就就有些很呛啊，啊，其他就还好啦。大雅是算山线吗？嗯，好像也不算哎、欸。也不算海鲜，大不算，也不算山，也不算海，就对了，就就就就就是就是很大，中间就在中间。我们大雅才不管你们山海线斗争。你会觉得市区人在台中有一点微微自傲的感觉吗？嗯，市区人吗？是还好，我觉得还好。嗯哼。百货公司柜姐比较值得一点。<笑> K.O. 最后，不服输的翘班大甲哥想跟荧幕前的海鲜人说一句话：我们有三井奥莱，真蛮强的。哪路好多？到原版跟新光上面就非常好逛。啊，不是，因为海鲜啊，我们过去要一段路。<笑><笑>海鲜有什么是市区没有的？我们的有什么没有？大甲鱼真心。我们有力宝乐园。你们没有吧？我们没。你们有汤姆龙啦。结论：原来山海线没有战争，而是山海线向市区宣战了。哈哈，太。